सप्लाई अंडर जीएसटी देखिए सप्लाई अंडर जीएसटी में जो कंस्ट्रक्शन वाले सप्लाई हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत कॉमन है यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो जब बिल्डिंग सेल करता है तो फिर उसका टैक्सीबिलिटी हम लोग जी में किस तरह से करते हैं यूजअली क्या होता है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है वो जी के अंदर में नहीं आता लेकिन देर आर फ्यू ट्रांजेक्शन्स उसे हम लोग जी में इंक्लूड करते हैं या फिर हम लोग कुछ कुछ ट्रांजेक्शन्स को जी में इंक्लूड नहीं करते हैं क्या प्रोविज़न है देखते हैं यहाँ पे कहा गया है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बिल्डर्स और डेवलपर्स और एनी अदर पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर और पार्ट देयर ऑफ इज अ चार्जेबल सप्लाई इट इज़ चार्जेबल अंडर जी इट ऑल्सो इंक्लूड्स बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स इंटेंडेड फॉर सेल टू अ बायर होली और पार्टली इट डज नॉट हाउ एवर इंक्लूड द फॉलोइंग ठीक है ये फॉलोइंग ट्रांजेक्शन को इंक्लूड नहीं करता है प्रोवाइडेड द एंटायर कंसिडरेशन हैज बिन रिसीव्ड आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट वे आर रिक्वायर्ड बाई अ कंप्यूटेड अथॉरिटी और बिल्डिंग्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्डियर देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि जब एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्टर जो है जिसने कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइड किया है उसको जीएसटी पेमेंट करना पड़ता है फॉर हिज सर्विसेज प्रोवाइड प्रोविजन तो वो जो सर्विस प्रोवाइड करता है उसके लिए उसे जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा लेकिन यहाँ पे कहा गया है जीएसटी के एम्बिट में ये नहीं आएंगे अगर जो भी वैल्यू है इस पर्पस के लिए वो वैल्यू अगर कॉन्ट्रैक्टर ने रिसीव किया आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और बिल्डिंग्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन इन दोनों में से जो पहला वाला डेट है उसमें अगर उसने पूरा अमाउंट रिसीव कर लिया उसके बाद अगर उसने पूरा अमाउंट रिसीव कर लिया तो फिर उसके लिए बिल्डिंग का जो ये सर्विस है वो टैक्सेबल नहीं है एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग तो हमें समझ में आएगा रहेजा डेवलपर्स कंस्ट्रक्ट अ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स इन विजयवाड़ा कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज इशूड बाई म्यूनिसिपलिटी ऑन मार्च ट्वेंटी थ्री टू थाउजेंड ट्वेंटी हाउ एवर दी ऑक्यूपेंट आर यूजिंग द कॉम्प्लेक्स फॉर कॉमर्शियल पर्पज सिंस नवंबर वन टू थाउजेंड नाइनटीन द कॉम्प्लेक्स हैज थ्री कमर्शियल फ्लैट विच आर सोल्ड टू ए लिमिटेड बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड आर एज फॉलोज फ्लैट नंबर वन ए लिमिटेड द फुल कंसिडरेशन इज नाइंटी टू लैक अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग अक्टूबर टू थाउजेंड नाइनटीन वन लैक अमाउंट रिसीव ऑन और आफ्टर नवंबर वन टू थाउजेंड नाइनटीन नाइन्टी वन लैक फ्लैट नंबर टू बी लिमिटेड टोटल वैल्यू ऑफ द फ्लैट इज नाइन्टी फोर लैक अमाउंट रिसीव आफ्टर ड्यूरिंग अक्टूबर टू थाउजेंड and the amount received on or after november 1 2019 nothing nil flat number 3 c limited uh, total value of the flat is 91 lakh amount received during october 2019 nothing nil amount received on or after november 1 2019 lakh c yahan pe ho kya raha hai yahan pe ho kya raha hai ki raheja developers jo hai usne commercial complex banaya vijayawada mein theek hai ye completion certificate issue kiya gaya मार्च 23 2020 में लेकिन ऑक्यूपेंट्स जो हैं उसमें जो रहने लगे या फिर वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को यूज़ करना शुरू कर दिए लोगों ने फर्स्ट नवंबर 2019 से ठीक है सो हमारा इशू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंट्स बिल्डिंग्स फर्स्ट ऑक्यूपेंट्स ये दोनों में से कौन सा डेट पहला वाला है एक डेट है ट्वेंटी ऑफ मार्च टू विच इज इशुएंस ऑफ कम्पलीशन सर्टिफिकेट और एक है यूजिंग द कमर्शियल कॉम्प्लेक्स फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब उसमें uh, पहले लोग कब यूज़ uh, करना शुरू कर रहे हैं दैट इज़ नवंबर वन टू थाउजेंड नाइनटीन सो दोनों में से पहला डेट है नवंबर वन टू थाउजेंड नाइनटीन सो हमारे लिए जो ये पहला वाला डेट है नवंबर वन टू थाउजेंड नाइनटीन इसके बाद इस डेट के बाद जिसने पैसे पूरा पेमेंट कर दिया उस केस में जी नहीं लगेगा सो कम्पलीशन सर्टिफिकेट इज इशूड ऑन मार्च ट्वेंटी commercial building was first occupied on november 1 2019 so our for first for our case the earlier date is november 1 2019 so yahan pe kya hai 
एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव फ्रॉम सी लिमिटेड देखिए यहाँ पे ए लिमिटेड बी लिमिटेड सी लिमिटेड ने फ्लैट नंबर वन टू और थ्री रिस्पेक्टिवली इन तीनों को उन लोगों ने खरीदा है ठीक है सो सी लिमिटेड ने देखिए पूरा कंसिडरेशन कोई भी पैसा अक्टूबर में, में नहीं दिया पूरा पैसा उसने नवंबर वन टू थाउजेंड नाइनटीन के बाद पेमेंट किया विच इज नाइन्टी वन लैक सो एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव फ्रॉम सी लिमिटेड आफ्टर वन नवंबर टू थाउजेंड नाइनटीन कंसिक्वेंटली सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सी लिमिटेड इज नॉट डीम्ड टू सप्लाई अंडर शेड्यूल्ड टू एंड नॉट चार्जेबल टू जी ठीक है तो क्योंकि उसने नवंबर वन के बाद विच इज मतलब जो डेट है हमारे लिए इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड बिल्डिंग्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन इन दोनों में से जो पहला वाला डेट है फॉर आस विच इज नवंबर वन 2019 उसके बाद अगर कोई भी पैसा उसने पेमेंट किया तो फिर उसमें जीएसटी नहीं लगता है सो इंटायर कंसिडरेशन उसके बाद सी uh, ने पेमेंट किया तो फिर उस ट्रांजेक्शन में जी नहीं लगेगा हाउ सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड इज डीम टू सप्लाई अंडर शेड्यूल टू एंड चार्जेबल टू जी अंडर दी GST Act, ठीक है नाउ लेटस लेट एस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन X enters into a contract with DLF Construction Limited for purchase of a flat for which the payment has to be made in 10 equal monthly installment of rupees 30 lakh each. The first installment is paid at the time of signing of the contract on July 1, 2019. The flat is likely to be completed during June 2020. On February 1 2020 x transfers his right to y after paying six installments the point of consideration is whether such activity of transfer by x to y is treated as declared supply under schedule 2 dekhi yahan pe situation kya hai x jo hai dlf Con uh, constructions limited se ek flat kharida theek hai flat jo usne kharida wo 10 monthly installment mein us wo pay karega 30 lakh hai so 3 lakh karke wo पेमेंट करेंगे दस दस मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पहला इंस्टॉलमेंट उसने उसी दिन दिया जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया विच वॉज जुलाई फर्स्ट 2019 ठीक है उसके बाद वो बाकी इंस्टॉलमेंट बाकी नाइन इंस्टॉलमेंट्स पे करेगा लेकिन जून 2020 में द फ्लैट इज कंप्लीटेड इन जून 2020 थाउजेंड नाउ फेब्रवरी फर्स्ट टू में जाके एक्स डिसाइड किया कि अब फ्लैट मुझे अपने पास नहीं रखना है और उसने डिसाइड किया कि वो फ्लैट जो है वो अब वाई को ट्रांसफर कर देगा तो उसका जो राइट्स है वो भी वो वाई को ट्रांसफर कर देगा तो यहां पे क्या समझ में आया कि जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी ठीक है सो so, यहां पे ये जो छ सॉरी जनवरी नहीं दिसंबर तक राइट right? तो फर्स्ट फेबर है तो यहां पर यह टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जो दस थे दस में से छह इंस्टॉलमेंट जो है एक्स ने पेमेंट कर दिया इसका मतलब बाकी बचा है खाली चार इंस्टॉलमेंट जो वाई पेमेंट करेगा क्योंकि एक्स ने वाई के नाम पे वो फ्लैट दे दिया तो यहां पे हो क्या रहा है देखिए बेसिकली हमको क्या करना है कि एक्स ने जो वाई को ये फ्लैट ट्रांसफर किया क्या वो जीएसटी चार्जेबल है तो हमारा आंसर होगा नहीं क्यों नहीं होगा क्योंकि जी के एम्बिट में आने के लिए X को Y को कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइड करना था लेकिन X तो Y को कोई कंस्ट्रक्शन सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहा है X इज ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी सो इट इज चार्जेबल टू टैक्स लेकिन अंडर प्रॉपर्टी एक्ट ठीक है उसमें जीएसटी नहीं लगेगा लेकिन X जो छ इंस्टॉलमेंट डी एल एफ कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को पेमेंट कर रहा है वो उसमें जीएसटी चार्ज होगा अब उसमें क्यों चार्ज होगा क्योंकि वो जो है डी उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है इट इट इज अ केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन इमोवल प्रॉपर्टी सच ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट चार्जेबल टू जीएसटी हाउ एवर ऑन सिक्स इंस्टॉलमेंट्स पेड टू डी एल एफ बाई एक्स एंड सब्सिक्वेंट फोर इंस्टॉलमेंट पेबल बाई वाई टू डी एल एफ जी एस टी विल बी एप्लीकेबल 